Abramos la ventana a la educación y aprendamos en la Escuela de Cristo. Hay escuelas especializadas en ciertas áreas. Si pensamos en una escuela de música, por ejemplo, se enfocan durante años en desarrollar las habilidades necesarias en sus alumnos y cuando lo logran, generalmente cierran el ciclo con un recital. El gran día donde el estudiante se viste de gala, ofrece un concierto y recibe el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. A la Escuela de Cristo bien podríamos catalogarla como una escuela de redención. Su enfoque es recrear la imagen de Dios en el hombre y de esta manera hacerlo apto para el gran día de la redención, donde recibiremos el galardón de la vida eterna. ¿Cuáles son los elementos que componen esta escuela? Primero, el alumno. Idealmente, un hijo llega a ser la imagen de su padre. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. En la Escuela de Cristo, nosotros somos hijos y alumnos, y nuestro principal objetivo debe ser que la mente del Padre se refleje en la nuestra para ser cada día más semejantes a Él. Segundo, el Maestro. Sabemos que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, pero mientras estuvo en esta tierra le llamaban Maestro. Incluso Nicodemo, un principal fariseo, reconoció que Jesús había venido de Dios como Maestro y nosotros debemos hacer lo mismo. Tercero, el libro de texto. La palabra hebrea para la primera parte de la Biblia es Torah, que casi siempre se traduce como ley, pero realmente significa enseñanza. De hecho, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso la Biblia debe ser el fundamento de toda verdadera educación. Y cuarto, no podemos olvidar la gran obra del Espíritu Santo para garantizar esa educación continua y alcanzar el objetivo de prepararnos para el gran día de la redención. Sistema de Educación Adventista. Esa es nuestra opción.